Hello everyone. Today I am the host of this post placement talk produced by BS Squad in association with NIT Jamshedpur Frustration. Today we have the guest as Priyesh Raj from Triple IT Allahabad who is placed in Misho. Today we will be hearing his interview experience along with Shivam Chandra. Now I am going to add Shivam Chandra and Priyesh Raj. Let's hear them. Hi Priyesh. Hi Shivam. Hi Priyesh. Hi Deepak. How are you? Okay. Yeah, I'm fine. Congratulations for me, Shivam. Thanks. You guys talk. I am going back site. Okay. Thank you. So hi Priyesh and congratulations to you for me, Shivam. Yeah. Thank. Thank you. Sir. So. Oh. So I want to know about Misho. Like, what company does and what is your role in Misho? Yeah. So Misho is basically uh, uh, an e-commerce platform, and uh, initially it started as a reseller platform where uh, uh, resellers could basically add some margin to the cost of the product, and uh, they could sell their products over WhatsApp in their nearby regions. But uh, uh one or two years back now misho has shifted to an e-commerce platform where you can directly buy products from the misho app itself uh, it mainly currently it currently focuses on fashion beauty home kitchen products and uh, the main idea of misho is to uh, sell products which are low cost and affordable for tier 2 tier 3 cities and that is how we we are building the e-commerce platform right now. okay so uh, in this uh, like what is the application process like whether it is on campus or off campus and what is the eligibility criteria uh for me uh, the process was on campus nisho came to our campus triple it alabad and uh, the eligibility criteria it was 7.5 cgpa and uh, uh, since triple it has two only two branches ec and it so okay. bo both were allowed to sit on for placements Okay, so uh, can you explain me the number of rounds that you have gone through uh, in terms of placement? Like, Misho, me, when I was there, so how many number of rounds there? Or like process? Explain the process of each round in details. Yeah, so uh, I had three rounds, uh, including the screening round. So first was a screening okay. round, just make there were three questions, and uh, this was the I would say very difficult round because. the questions were quite tough teeno hi questions bss related the and two uh, questions jo the uh, wo dp ke the at least maine unko dp se hi solve kiya tha ye main keh sakta hu alag alag approaches bhi honge but maine dp se solve kiya tha iske alawa ek union find up question tha uh, the questions were quite difficult so i could solve only two uh, third wala maine partially kiya tha but uh, i could get shortlisted to the next round so okay. regarding the next round uh, it was an interview round so in this round sabse pehle to interviewer came and he introduced himself and asked me to introduce me uh, after the introduction uske baad uh, he actually asked me how the my screening round went so he was okay. basically interested in knowing that uh, what was the questions asked and how i solved it uh, whether i followed the how, what kind of approach i followed uh, and uh, he also asked me regarding the question which i could not solve uh, what could have been the approach so okay. i discussed my approach for all the solutions i did and the one which i could not do and uh, after uh, uh, this there was a discussion Uh, regarding dsa again so two questions were asked the question difficulty level was lesser than the screening round and uh, the two questions i think the first was a uh, shifting window type of question where i had okay. to find the maxima of uh, uh, like respective minimas uh, basically Achoo. finding minimas and then taking the maximum of all these maximum minimas. of the, all these minimas okay या या सो इसके इसमें तो सबसे पहले मैंने ब्रूट कोर्स अप्रोच भी अप्लाई किया था एंड उससे पूरा सॉल्व करके दिखाया था जो कि आई गेस एन ओ ऑफ एन इंटू के कुछ कम्प्लेक्सिटी थी क्योंकि वेर के इज द साइज ऑफ द विंडो एंड एन इज द एरे साइज सो बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड द इंटरव्यूअर 
so he asked to uh, basically optimize it further optimize so then i went on to optimize it uh, to o of n into log k uh, using okay. set so that is how the first question went and uh, i guess i took around 30 minutes for this question uh, regarding the second question the second was a uh, subsequence based question jisme ki you had to count the number of occurrences of one subsequence in the another given string like given uh, string. basically you are given two strings and you have to find how many times a string appears as a subsequence in other string so Achso. but the catch here was that the string which i had to find uska length chota tha so Achso. if that is how you uh, basically end up uh, doing some optimizations and optimizations. end up solving the o of n solution because agar tum uh, directly sare sub strings solve karoge then that's a recursive based approach which is make a dtp lagta hai so kyunki hmm. three length ka tha so so that is why o of n solution was required and uh, luckily i saw, saw the constraint and uh, then i started hmm. uh, optimize uh, i gave the optimized solution for this question also uh next uh, he asked uh, next actually he asked about what are my interest and some basic questions like okay. how uh, i was doing and something like that that okay. it, this was basically a time to show interest in your company that uh, mm-hmm. what is the work flow and how the people work there and that is what that is what i asked about work culture basically yeah 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 so इसके बाद थर्ड राउंड था जो कि हायरिंग मैनेजर राउंड था उसमें ये होता है कि देर आर टू पीपल वन डज नॉट से एनीथिंग ही जस्ट ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट एंड द सेकेंड वन आस्क द क्वेश्चन सो इसमें मेनली अलॉट ऑफ डिस्कशन इज डन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट आई है तो काफी डिटेल डिस्कशन हुआ था प्रोजेक्ट का एक एक चीज काफी डिटेल में पूछा गया था तो लाइक आई हैड टू प्रोजेक्ट्स तो उसमें काफी सारा डिटेल डिस्कशन हुआ एंड आफ्टर द डिस्कशन आई अगेन गॉट सम टाइम टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूअर रिगार्डिंग द कंपनी एंड इन इस प्रोजेक्ट डिस्कशन के बाद आई बेसिकली हैड द चांस टू गेट द ऑफर फ्रॉम द कंपनी ओके so uh, like uh, you have gone through this number of rounds so basically can you tell me like what was the what was your overall experience of the interview like kaisa raha experience uh so i can tell screening round sabse zyada tough tha kyunki ka questions jaa rahe bahut zyada difficult the usme bahut zyada but uh usme kisi tarah select hone ke baad you know first round was if you have developed hard then you can uh-huh. pass this round because psa medium type questions puche gaye the so you could if you have worked hard then this is a something which you can do regarding the yeah. hiring manager round you have to be very you have to have a very detailed knowledge of your projects kafi zyada in depth discussion hota hai to iske kafi matlab aisa hoga ki aapko lagega ki ye to maine socha hi nahi tha ye bhi isme hota hai kya to such kind of questions are being asked so and what is the use case what is uh, basically you can be asked if you like i have done a database project so i was also asked to write an sql query uh, related to the tables i had in my database okay. similarly mm. uh, concepts regarding uh, i had an ml project also so concepts regarding ml were asked so such kind of discussions ke liye aapko pehle se ready rehna padega and you have to have a detailed discussion with the project means jo bhi tech stack hum use kar rahe hain project mein uske liye uska over pura thorough knowledge hona chahiye matlab pura ekdam detail mein hona chahiye या या उसमें उसमें कहीं कुछ नहीं होगा क्योंकि आपको कुछ भी कुछ आ सकता है जितना आपने यूज करा है उससे तो प्रियस मेरे को बताओ लाइक तुम कब से अपना ये कोडिंग वाला चीज कर रहे हो मतलब कब से तुम्हारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कब से तुमने बना के रखा है और किस रोड मैप को फॉलो किया था तुमने और जो आ, हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उसको क्या फॉलो करना चाहिए उन लोगों को तो अपना पूरा एक्सप्लेन करो डिटेल में कैसे स्ट्रेटेजी होता है या सो मैंने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आई गेस फोर्थ का कुछ पार्ट सेमेस्टर जो था टू ईयर्स शुरुआत के टू ईयर उसमें उतना प्रिपरेशन नहीं करा था आई वॉज ओनली क्योंकि इस कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग थोड़ा पसंद था और उसको उसमें मजा आता था तो बस इंटरेस्ट में कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग सीपी करता था इसके अलावा एक दो 
प्रोजेक्ट्स करे थे रिएक्ट पर एक फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट किया था इसके अलावा एक एंड्रॉइड पे बेसिक कैलकुलेटर बनाना सीखा था ड्यूरिंग द फर्स्ट टू इयर्स एंड उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर के स्टार्टिंग में एक्चुअली इंटर्नशिप्स के लिए कंपनी आती है सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसके उसके पहले वाला समर वेकेशन में उसमें मैंने स्टार्ट uh, करा था लीड कोड इंटरव्यू बिट बेसिकली डीएसए वाला पार्ट जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करा था Uh, mm-hmm. उसके बाद फिफ्थ uh, सेमेस्टर में मैंने इस, इसको कंप्लीट किया डीएसए एंड सीपी साथ साथ करता रहता था See. उसके okay. बाद सिक्स सेमेस्टर में आई आई नीडेड सम प्रोजेक्ट्स सम गुड प्रोजेक्ट्स टू बी ऑन माय रेज्यूमे सो दैट इज व्हाई आई डिड थ्री आई हैड वन प्रोजेक्ट अर्लियर फ्रॉम दैट रिएक्ट प्रोजेक्ट एज वेल एज टू मोर प्रोजेक्ट ऑन फॉर माई रेज्यूमे एंड along with that uh, i uh, completed keep kept uh, giving these contests uh, on lead code and uh, code courses as well as i studied dsa from lead code and interview bit during the 6th mm-hmm. and 7th semester and 7th okay. semester starting mein placements ka start ho jata hai to us samay to you have to keep revising what you have whatever you have learned acha तो प्रियस मेरे को बताओ लगे अपार्ट फ्रॉम डीएसए और क्या जरूरी होता है लाइक फॉर प्रिपेयरिंग इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स तो अपार्ट फ्रॉम डीएसए व्हाट शुड यू बी फोकस्ड ऑन अपार्ट फ्रॉम डीएसए आई वुड से कि सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम डीबीएमएस ऊप्स ये तो काफी ज्यादा पूछा जाता है हर हर इंटरव्यू में देयर आर हाई चांसेस इससे पूछा ही जाएगा इनफैक्ट उसके पहले वाले राउंड में स्क्रीनिंग राउंड जो होता है उसमें भी एमसीक्यूज हो सकते हैं इस इसके अलावा आई वुड से सिस्टम डिजाइन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स कुछ कंपनीज पूछती है वेरी फ्यू सो यू शुड नो बेसिक्स ऑफ सिस्टम डिजाइन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट इज रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम दैट डीएसए एंड गुड साउंड नॉलेज ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड सम कम्युनिकेशन स्किल्स इज रिक्वायर्ड आई वुड से तो ये चीज तो होना ही चाहिए मतलब इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट तो लास्ट में कुछ टिप्स देना चाहोगे लाइक इफ यू इफ समवन वांट टू क्रैक एनी सॉफ्टवेयर कंपनी लाइक तुम्हारे तरफ से कोई टिप्स कि हाँ ये मैंने फॉलो किया था और ये फॉलो करना ही चाहिए तो थोड़ा एज मिलता है जो भी right. कर सो टिप्स आई वुड से स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अर्ली बिकॉज थिंग्स टेक टाइम टू ग्रास इतना जल्दी yeah. ऐसा नहीं होता है कि तुरंत समझ में आ जाता सब कुछ सो स्टार्टिंग अर्ली इज द की हेयर With respect to DSA and competitive programming, because competitive programming एक ऐसा है जो कि स्क्रीनिंग राउंड में काफी हेल्प करेगा काफी काफी सारे क्वेश्चन होंगे जो अगर तुमने सी पी यू हैव प्रैक्टिस बिफोर दैन इट वुड हेल्प यू अलॉट वाइल द स्क्रीनिंग राउंड सो सी पी तो करना ही चाहिए जब भी टाइम मिले इसके अलावा डी एस ए के लिए आई वुड रिकमेंड की इंटरव्यू बिट एंड लीड कोड आर बेस्ट मैंने ये करा था कि पहले इंटरव्यू बिट से नियरली ऑल क्वेश्चन मैंने कर लिए थे एंड उसके बाद लीड कोड पे सिमिलर चीज मैंने प्रैक्टिस सेम क्वेश्चंस को मैंने फिर से वापस रिवाइज किया था सो दैट इज वन थिंग एंड रिगार्डिंग एंड डी सब्जेक्ट्स ऊप्स डीएबीएमएस एंड ओएस सो इसमें आपको एवरीथिंग विच यू स्टडी द कॉन्सेप्ट यू स्टडी सो यू शुड आल्सो नो एन एग्जांपल और योर यूज केस व्हाई दिस कॉन्सेप्ट यू हैव स्टडी एंड वाई दिस इज इम्पोर्टेंट हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड इन रियल वर्ल्ड सो दैट इज वन मोर थिंग Uh, regarding the resumes, I would say that uh, बहुत सारे लोग पांच पेज का रेज्यूमे बना देते हैं बहुत सारे लोग पांच लाइन का रेज्यूमे बना देते हैं दोनों ही नहीं करना है एक पेज का एक से डेढ़ पेज का क्रिस्प रेज्यूमे होना चाहिए एंड सिंस यू आर सिटिंग फॉर एस डी प्रोफाइल सो उसमें आई वुड से यू शुड नॉट पर्टिकुलरली इंक्लूड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मोर मोर शुड फोकस शुड बी ऑन योर projects and uh, the internships you have done because extra curricular is okay one or two like it has a, it shows the company that yes he is a uh, someone who has a good background but uh, mainly mainly you are focusing on sd so have good projects and uh, maintain a good cg that is very much important because company aisa mm-hmm. karti hai ki jo high cg rehta hai unko pehle preference deti hai to mm-hmm. good maintain a good cg and uh, रेज्यूमे में वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए जो कि तुमको अच्छे से आता है अगर कुछ नहीं आता है तो वो नहीं डालना ही बेटर रहेगा इट्स यूजुअली वेस्ट द टाइम ऑफ द इंटरव्यूअर एज वेल एज यू एंड इट डज नॉट गिव यूर गुड इंप्रेशन टू द इंटरव्यूअर एंड आई वुड से वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट 
regarding test cases uh, it is mm. very important that you learn to ma- handle uh, edge cases because at the time of screening round uh, it is very uh, tense situation and even if you miss one or two se- test cases which others have solved then you end up losing that opportunity and yeah. uh, even if you uh, go slow and uh, others jo hain unhone pehle solve kar liya hai that is a very much important factor in the screening round so time management mm-hmm. is a very important factor that must be considered yeah. and lastly i would say bhai hope na mat lose karo sir practice karte raho na ye that is so patience like, rakho yeah patience क्योंकि प्रैक्टिस करते रहो और प्रैक्टिस मेक्स अ गुड लाइक अच्छा नॉलेज भी मिलेगा और प्लेसमेंट भी अच्छा होगा यस ठीक है तो थैंक यू प्रियस थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेशन जो भी तुमने दिया टिप्स सभी लोगों को जान के बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा तो थैंक यू सो थैंक्स दीपक थैंक यू प्रियस फॉर योर वेल्यूबल टाइम and once again many many congratulations to you yeah thank you thank you thank you, thank you.